ഇമ്രാൻ ഖാന് തിരിച്ചടികളുടെ മാത്രം കാലമാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായൊരു കൊട്ട് വീണ്ടും ഇമ്രാൻ ഖാന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ സംഘടനയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചതിന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി ആർ എസ് എസ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള സംഘടനയാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ആർ എസ് എസിന് ബ്രാഞ്ചുകളില്ല പാകിസ്ഥാൻ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഇന്ത്യയോടും ദേഷ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പര്യായമായാണ് ആർ എസ് എസിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ലോകം അങ്ങനെ തന്നെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ ഗോപാൽ ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആർ എസ് എസിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മരണമടക്കം വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു ഇമ്രാന്റെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കശ്മീരിലെ സാഹചര്യം ഗുരുതരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എൺപത് ലക്ഷം പേർ അവിടെ തടവിലാണെന്നും ആരോപിച്ചു യു എൻ നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ കശ്മീരിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അതിനാൽ സഭ ഇടപെടണമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി അസംബ്ലിയിൽ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മറുപടി കൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തനാകാതെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിരന്തരമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആർ എസ് എസിനെ അടക്കം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപജാപ കഥകൾ തന്നെയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ യു എന്നിലടക്കം പടച്ചുവിടുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് കൃത്യമായി ആർ എസ് എസ് പ്രതിനിധി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ നിലപാട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഈ ഒരു നിലപാടുകൾ ഒരു പരിഗണന പോലും അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ നിലപാടുകൾ വന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ആർ എസ് എസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീകരവാദം എന്ന വിപത്തിനെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദും ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയും ഐ എസും അൽഖോയ്ദയും അടക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട് അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസർ തീവ്രവാദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഭീകരവാദികളെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ പരോക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ കൂടി അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത